ಪೀಠದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೀಠದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಶಾಂತಿ 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 ಪೂರ್ಣಮತ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಕ್ಷತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಶ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲ ಆಹ್ವಾನ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಭದ್ರ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜ ಅವರು ಎಸ್ ನಾಗರಾಜರವರು ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಸ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವುಗಳ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಿಚಿತರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನ ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲತಃ ನಂಜನಗೂಡಿನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇಂಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಧ್ರದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ
ಇದೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಾಲಜಿ ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂವೇಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಕಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿರುವ ಅನೇಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತೆಕ್ಕಲುಕೋಟ ಬನವಾಸಿ ಹಂಪಿ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಟ್ರಾವ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜಕಾರ್ತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಹಲವು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಸ್ತೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಕಾರಿಕ ಅನ್ನುವ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸಲದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಶೈಲಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್ಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಶೈಲಜ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನಕಾರರಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಅನಂತರ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಐ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಹಮದಾಬಾದಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆಬಾರೆಟರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಫೆಲೋ ಪದವಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಬಾನಿಗೊಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಸಫಾರಿ ಎಂಬ ಲಕ್ಷುರಿ ಗಣಿತ ಅಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗೋಸ್ಕರ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಗ್ರಹಣ ಅನ್ನುವ ಕೃತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಗಸದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಈ ಕೃತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಿಕಾ ಲೇಖನಗಳು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾನುಲಿ ಭಾಷಣಗಳು ಹತ್ತಾರು ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಣ್ಯರಾದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್
ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಖಗೋಳಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಯೋಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರ ತೀರ್ಥರೂಪರು ಬಿ ಎನ್ ಸುಂದರರಾಯರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತಿಹಾಸ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತಿಹಾಸ ಕೃತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಪುನರ್ಮುದ್ರಣ ಆಗಿದೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು ಬೆಳ್ಳವೆ ನರಹರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜು ಒಡೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಚ ವಾಸುದೇವಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು ನನ್ನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಶೈಲಜಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ಖಗೋಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳು ಇದು ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೌತ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಲಾಪಗಳು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಡನೆಯೂ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ತಪಶೀಲಾದ ವಿವರಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸ್ಥಾಪತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವಾಲಯ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಲೇ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಥವಾ ತ್ವಷ್ಟ ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ಆದ್ಯ ಋಷಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಹನ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾನಸಾರ ಮೊದಲಾದ ಹತ್ತಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಛಾತ್ರರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕರಣ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದೇ ಸ್ಥಾಪತ್ಯ ಮೂರನೇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಾಪತ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಖಗೋಲ ವಿಜ್ಞ ಖಗೋಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳು ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಶೈಲಜಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಈಗ ಪೀಠ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಇ ಜೆ ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಪರಿಚಯ ಶ್ರೀ ವಿ ರಾಮಭದ್ರ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಹದಿನೈದನೆಯದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇದರ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಾಮಾ ಜೋಯಿಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ ವಿ ಕಾಮತ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಬ್ಸೆನ್ಶಿಯ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರು ಪಾಪ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ 
ಪೀಠದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಿಂದ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿಯವರೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅಜ್ಜನವರ ಈ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ಅವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜು ಅವರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜರ್ಮನಿಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಮೂರು ಜನರು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಜನನದಿಂದ ಕಡೆಯ ತನಕ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮಾಸ್ತಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಮಾಸ್ತಿ ಡಾಟ್ ಕೋ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನೋದು ನೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗಿರೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ಬಹಳ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಈ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಳಿಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರೋದು ಉಂಟು ಪರಿಚಯನೂ ಉಂಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವುಗಳು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಬರೀ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ಮಾತು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ದವನು ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಶಿಷ್ಯ ಅವರ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಿಂದ ಓದ್ದವರು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಹಳೆಯದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರ ಇಸ್ವಿಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ಅವರು ಅವರ ಭಾಷಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಮಭದ್ರವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಹಿರಿಯರಾದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದಂಥ ಶೈಲಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಜೇನು ಪೀಠ ಕಡೆಯಿಂದ ವಸಂತ ಶ್ರೀ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಈಗ ಮಾಸ್ತಿ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಶೈಲಜ್ 
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರೋಂಥದ್ದೇನೆ ಅದು ಇದು ಗವಿ ಗಂಗಾಧರ ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೂಪ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ತೆಗೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಹಳೇ ತೈಲ ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರದ್ದು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ತೈಲ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವು ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಾಲಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಗಣನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ವು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರ ದೇವ ದೇವಾಲಯಗಳ ರಚನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಲಿಥು ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ಅಂಥ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗಲೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುರುಹುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತು ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಘಟಿಕಾಲಯಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಘಟಿಕ ಅಂತ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಘಟಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲಗಣನೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಈ ಘಟಿಕಾಲಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪದ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲಗಣನೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಎಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಂಚಾಂಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಆಚರಣೆಗಳು ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂ
ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತನೇ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಆಚರಣೆ ಬಂತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ ಇಂದ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಡೀತಿತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಮಹಾರಾಜ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದ ಅಂತನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲಗಣನೆಗೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೌರಮಾನ ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರು ಅಥವಾ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸದ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹತ್ತು ದಿವಸದ ಆಚರಣೆಗೆ ಇಂದ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಭಾಗವತ ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಪ್ರಸಂಗ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಹತ್ತು ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಕುಂಭಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಇದೆ ಈ ಕುಂಭಯುಗಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಯುಗಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಿಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಶುವ ಬಿಂದುಗಳೇನಿದೆ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಜರುಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಕುಂಭ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕುಂಭ ಮಾಸ ಅಂತನ್ನೋದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ವಾರಪ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಾಳೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಂಭ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಆಚರಣೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಖಗೋಳ ವೈಜ್ಞಾನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಎರಡು ಕಾಯಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಾಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಆ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿತ್ತು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿತ್ತು ಮಧ್ಯೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಥರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೋಕುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಜೋಕೆಲ್ಲ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಿಂದ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಅಳ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಆದರೆ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮವರು ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೇ ಅವರು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಕಾಲಗಣನೆ ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಭಾರತೀಯ ಗಣನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಥ
ಈ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತ್ತಿಕ ರೋಹಿಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉರ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಬರೀ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಒಂದೇ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ತಾಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗಣನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಆ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚಂದ್ರ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಚಂದ್ರ ಹೋಗೋದು ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗೋದು ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಾಗಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚುಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಧಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸ ಬೇಕಾದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಅಳ ಅಡಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಜನಪದದವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕ್ರಮ ಅದು ಬಹಳ ಹಳೆಯದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೃಗಶಿರ ಮಳೆ ಆರಿದ್ರ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದೇ ಸಣ್ಣ ಅಳತೆಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಈ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಥರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರೆ ಆ ಕಾಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇವುಗಳ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಾಶಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಾರಣಾಸಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಆದರೆ ಪುರಾಣ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಅಂತನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದು ವಾರಣಾಸಿ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವಾರಣಾಸಿದು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರುಗಳ ಜೀವನ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಶಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಪುರಾತನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಪುರಾತನ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ತನಕ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಪಾಠ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು ಇಂ
ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ವೆಜ್ನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಆ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತನ್ನೋ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಇತ್ತು ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಇತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಇತ್ತು ಈ ಥರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಶುಲ್ಭ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಥರ ಶುಲ್ಭ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ ಬಹುದಾಯನ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಶುಲ್ಭ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾವೇಧಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಈ ಸಣ್ಣದೇನಿದೆ ಇದು ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಗ್ನಿಗಳಿರುವಂಥ ಬರೀತಾರೆ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಆಹವನೀಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಖಗೋಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರ್ಥ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಆ ಶು ಸುಲ್ ಶುಲ್ಭ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿವೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಲು ನಾವು ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣ ಅಗ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೌದ್ಧಾಯನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತು ಮಾನವದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಇಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಹಾವೇದಿಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಅದರ ಕಾರಣ ಇವರು ಇದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಯಣ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸೂರ್ಯನದು ಇದು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂಥ ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು 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 ಒಂದನೇ ಮೆಥಡ
ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಜ್ಜಯಿನಿನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲೂ ಈ ಚಿನ್ನದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿಂದು ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಾಯಿತೋ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಾಯಿತೋ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಾಯಿತೋ ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಈಚಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆರ್ಯಭಟೀಯ ಇರ್ಬೋದು ಭಾಸ್ಕರಂದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಅವರು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಈ ವಾರಣಾಸಿಲಿ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ತೆಗಿಬೇಕಾ ಇದು ಜಯಸಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಅದೇ ಥರದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದಿರಬೇಕು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೂಲತಃ ಇದು ನೆರಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ ಹುಡ್ಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರ್ತು ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಬಾಗಳು ಅಡ್ಡ ಇವೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈ ಇದು ಇವತ್ತು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಇದೇನೇ ಡೆಲ್ಲಿಲಿರುವಂಥ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಅದರದ್ದು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಇದು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಂದಿದ್ದವನು ಬೇಕರ್ ಅಂತ ಅವನು ಬರೆದಿರೋ ಚಿತ್ರ ಇದು ಇವನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಯಂತ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರಪ್ರಿಟೇಷನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮಾಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟೈಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಶರ ಬರೆದಿದ್ರು ಈ ಪ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಂತ್ರ ಯಾತಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಇದು ಚಕ್ರ ಯಂತ್ರ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದೇ ಥರದ ಯಂತ್ರ ಚೀನಾದಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 
ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇವಾಲಯದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇದೇ ಥರದ್ದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಯಗಿರಿ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುಪಾದಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಥರ ಇದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಲಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬಿಸಿಲು ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಮಾಡಿರೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೇವ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಸನಗಳಿವೆ ಶಾ ಶಾಸನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬೇಕಂತ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಇತ್ತು ಆ ಕಂಬನೇ ಇವಾಗ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬ ಅದು ಮೊದಲು ಈ ಇದ್ರ ಮೇಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಗಿರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಖ ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದದ್ದು ಅಂತಲೂ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಕಂಬ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನಾದರೂ ಗೆರೆಗಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊದೆಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಗಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಳತೆಗಳು ಅದರದ್ದು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ಐ ಐ ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಅವರು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅಂಗುಲದ ಅಳತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಅದೇ ಅಂಗುಲದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರು ಸ್ಥಪತಿಗಳು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಅಂತ ಏನಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಇದೇ ಅಳತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವುದೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟಿದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಡಗಿದೆ ಆ ಇರೋವಂಥ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಈ ಗೋಡೆಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೊಡೇರ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೊನಾರಕ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸೂರ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಗೋಡೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಯಾವ ಬಿಂದು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 
ಅಂದರೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟೋದು ಹೊಸ ಸೂರ್ಯ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಕೊಡೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನೇನು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಈ ಹಡಗುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಆವಾಗ ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ಯಾವಾಗ ಈ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಂತೋಯ್ತು ಈ ರಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ಜನ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊತ್ತರ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಣಿತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬಿಂದು ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ರಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಡ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದು ಶೃಂಗೇರಿದು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಪೇಪರು ಕರೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ಇದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೀಗಿದೆ ಇವೇ ಹನ್ನೆರಡು ಕಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೆಳಕು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಅಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಾಗ ಮೇಷ ರಾಶಿಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದೆ ಇದೇ ಈ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಇದು ಉತ್ತರಾಯಣದ್ದು ಇದು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಮಕರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎರಡೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರಬೇಕು ಆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಅಂತನೋ ಮಿತಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಮಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೀದಾ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮೇಲೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಮು
ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೆಟ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಇದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಇದರ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಗುರ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಇದನ್ನ ನೋಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಾವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಯಂತ ಮತ್ತು ಸುದೇಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತೆ ಈ ಕಿಟಕಿ ಇರೋ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಿಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರೋದು ಆ ರಚಿಸೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಎರಡು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಈ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕಂಬುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಆವರಣ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಗೂಡುಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎರಡು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎರಡು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಜನವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಹೋಗಿ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಈ ತಾರಿ ಜನವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೂ ಬೀಳತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಬೀಳತ್ತೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಬೀಳತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರಹಣತ್ತರ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನೆ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಂಬದ ನೆರಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕಂಬ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆರಳಿದೆ ಅದು ಈ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಸುಮಾರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದು ಕಾಲು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದಿರೋ ಫೋಟೋ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ದಿನ ಹೋಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮರಗಳ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಅಡ್ಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನೆರಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ನೇರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಚ್ಚೋಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೂರ್ಯ ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನ ದಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ತಾರೀಕು ಯಾವತ್ತು ಆಕಾಶ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶುಭ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇವು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ 
ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳತ್ತೆ ಜನವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತು ಬ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಘಟನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಮಳೆ ಮೋಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಅಪವಾದಗಳಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೂರ್ವ ನೇರವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಮಧುರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಟ್ಟೆ ಸೊಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಒಂದು ತಾರೀಕು ಹದಿನಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ನೇರವಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಭಟ್ಟಿಯವರು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದಿವಸ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಥರನೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದು ತುಂಬ ಇದು ಮಿರಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಡಿಯಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೈದಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಈ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಗರುಡ ಇದೆ ಈ ಗರುಡನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದವರು ಅದನ್ನ ಆ ಗರುಡನ ಕಿವಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯನ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೂರು ಮೀಟ್ರ್ಗಿಂತ ಆಚೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಏನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾನಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ಜೈನ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈ ಮಾನಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ತಾಳೆಗರಿ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲೂ ಅದು ತಿಲೋಯ ಪಣ್ಣತ್ತಿ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಇದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ
ಇದು ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಇವರು ಜಗದೀಶ್ ಅಗಸೆ ಬಾಗಿಲು ಇವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವ್ಯವಹಾರ ವಿನ ವಿನಿಮಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಳತೆ ಕೋಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜಮೀನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇವಾಗಿನ ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಥರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಂಥ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅವ್ರ ಥೀಸಿಸ್ ತುಂಬ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇಲೂರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆನೆಗಳದ್ದು ಸಾಲೆಲ್ಲಿದೆ ಹುಡುಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫೈನರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಳತೆಗಳು ಇದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇದೇನೋ ಅಳತೆಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆಯಿಂದ ಭುಜದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಭುಜದಿಂದ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಕಾಯಿ ಕೈಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಕಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಳತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾವಿವಾಗ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಆ ಸ್ಥಪತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಗಿಳಿಸಿ ಕೆತ್ತಿ ಇತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳತೆ ಕೋಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಅದು ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಥರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳು ಮೈನರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತು ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತತ್ವಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಚಾರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ದೇವರು ಅಂತ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇವು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಛಾಪು ಮೂಡ್ಬಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ತೂರು ದೇವ ಕೋಟೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಚಕ್ರಯಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದು ಚಕ್ರಯಂತ್ರ ಈ ಚಕ್ರಯಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಚಕ್ರ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಕಾಶಕಾಯನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು
ಆ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ದ್ರೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಿಂಡೀಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಸಮಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಈ ಇಂಥ ನಾನು ಒಂದು ಚಕ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಚಕ್ರನ ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅದೇ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಲ್ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಈ ತೀರ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಸ್ತಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶೈಲಜ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷಣ ಭಾಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐದು ಕಡೆ ಇದೆ ಜಂತನ್ ಮಂತರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐದು ಕಡೆ ಇದೆ ಐದನೇದು ಹೋಯಿತು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಉಜ್ಜಯಿನಲ್ಲಿದೆ ಕಾಶಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ ಜೈಪುರ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇದೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರೋದು ಇವಾಗಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಹಾಂ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರು ಇಲ್ಲ
ಹೇಳಿದೆ ಲ್ಯಾ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಊರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಹುಡುಕಿ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮೀಟ್ರಲಾಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಲಕ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಆ ಸಂಧಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಒಳಗಿರೋ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಹೇಗೆ ಸೊಟ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬದ್ದು ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಹೋಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದು ಅದು ಬರೀ ಪಿನ್ಹೋಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪಿನ್ಹೋಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಪಿನ್ಹೋಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಪಿನ್ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಅವರು ಲಂಕಾ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಹೌದು ಫಿಫ್ಟೀಷಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಕಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಂತಾದ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಶೈಲಜಾ ಅವರ ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಗಹನವಾದಂಥ ಆಳವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಅವರು ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಡನೆಯೂ ವಾದ ಮಾಡಬಹುದರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಶೈಲಜಾ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಓದ್ಕೋತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೂ ಚಿತ್ರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅನೇಕ 
ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಭ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶೈಲಜಾ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೆಯದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಏನೋ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪುರಾತತ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಟೆ ಗೀಟೆ ಆಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ ನಾಗರಿಕತೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಶುರುವಾಗಲು ಆವಾಗಲೇ ಅದ್ವರೆಗೂ ಇದರ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೇ ಒಂಥರ ಕಾಡ್ ಜನರು ಇಂಥ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕಸಬಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಒಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಜಜ್ಜತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳಬೇಕು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೀಳೋ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಇವರು ನೆಲನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮಳೆ ಬೀಳೋಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೂನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಅವುಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದಿನದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋ ತನಕ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದ ಅಳತೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಗದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದೇ ಹಿಂದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಓಸರೀಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಉದಯ ಅನ್ನೋನೂ ಮತ್ತು ನೈಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಓಸರೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೀರಿಯಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧವಿದೆ
ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನೇ ಬ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಭಾರತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದರಿಂದಲೂ ಸಹ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಷಯಗಳೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊರತು ರಾಶಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ರಾಶಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ವರಾಹಮಿಹರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ವರಾಹಮಿಹರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಗ್ರೀಕ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ನೂನುವೆ ಅವನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವರಾಹಮಿಹರನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಯವನ ಯವನ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರಾಹಮಿಹರನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ನಡುವೆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ಈ ಯವನ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂತರವೇನು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೀಸಿಂದಲಾದರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವೇ ಅದು ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲ ಮತ್ತು ದೇಶದ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಸಹಿತ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗ್ರೀಸಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ವರಾಹಮಿಹರನೇ ಇದು ಯವ ಯವನರಿಂದ ಬಂತಾದ್ದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಯವನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕದನ್ನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಒಂದು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಎರಡೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಖಗೋಳ ಅಂತ ನಾವೇನು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎರಡೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ವಂದನಾ ಅರ್ಪಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಶ್ರೀ ಅವರಿಂದ ಮೊದಲು ಸ ಸಭಿಕರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತೇವೆ ನಹ ಪಾಪ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಬಹಳ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸೇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಶೈಲಜಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜು ಅವರನ್ನು ಅವರನ್ನು 
ನಾನು ಅವ್ರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಈಗಲೂ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಕ್ಕೆ ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶೋಸು ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶನಿವಾರ ಭಾನಾರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ರಜ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೋಮವಾರ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಲ್ ಬಾಗಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಫೋಟೋ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗುರ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಿ ಐದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ನಮಸ್ಕಾರ